起来吧。你现在还是我男人吧？我不喜欢我的男人没有尊严的跪着。我退出，以后他就能顺顺利利的结婚吗？小三，你的意思是说，你会成全我跟小姐？我成全你们，谁成全我？成全这个词从你嘴里说出来，怎么听着那么自私，那么虚伪呢？贾斯。无论你信不信，我都得说。本来我们是要出去避一避的，但我还是回来了。我想在我新生活开始之前，也必须对你有所交代。这就是给我的交代。你已经背叛我了，你还要逼着我背叛我自己。我真的没有想逼你的意思，我是希望你能接受和平跟我离婚。也许我们的婚姻从一开始就是一场错误。我不能骗自己，我更不能骗你。我希望你能理解，我也希望你能够找到一个爱你的人，比我更爱你的人。够了，你说这么多，我就是想离婚。可以，如果在离婚协议书上签个字就能离婚的话，我现在就签。但现在夫妻协议离婚，双方必须去民政部门签字，少不了会被记者盯上。这个后果你想过吗？没有，不然就走法院裁定程序吧。好，你要离婚，你要翻脸，那我陪你们翻，陪你们玩。我要让所有玩这场游戏的人都付出代价。喂，唐远，你下午来民政局一趟，我有独家新闻要给你。什么？民政局？我要和潘景浩离婚。你要和潘景浩离婚？潘景浩不是和肖琪离开江城了吗？让你来就来，我今天就要离婚，一天也等不下去了。是不是潘景浩逼你的啊？你让我发离婚财，这不和发死人财是一样的吗？我错了。你先冷静冷静好不好？你别冲动行不行？你要是不肯来，我就给江城所有的记者打电话。这你这是在自取其辱好不好？对，我就是要自取其辱。反正我也不想活了。哎，哥，汤加斯跟潘景浩要离婚，咱们一块儿去呗。放屁！谁告诉他们要离婚的？谁说的？来，坐坐坐。干嘛？干嘛？我告诉你，谁都不许跟着我。哎，你们俩去哪儿？去离婚。你嫌我们家的丑事还不够少？潘景浩，你是不是又逼我女儿了啊？你这个畜生，畜生！景浩，贾斯，你们哪哪也不许，都跟过来吧。谁跟过来，记者就拍谁。这什么话？贾斯，让他们去吧。想丢人现眼，谁也拦不住。
刻判定浩离开江城市了。我全都知道了。潘景浩现在逼着唐家思要去民政局离婚。我现在正在去民政局的路上，你劝劝潘景浩好不好？胡杨，这件事情跟我没有关系。不要再打电话给我了，我现在脑子很乱，我也不知道该怎么劝景浩。我现在也没有办法面对唐家思啊，这怎么能跟你没关系呢？潘景浩和唐家思离婚，完全是因为你啊！我不知道。新闻稿的时候，公平公正的。你相机拿了吗？没拿。他，我反对你们离婚。你凭什么反对？你为什么不拿相机啊？我这是想帮你，你知道吗？唐瑶，咱能冷静点吗？冲动是魔鬼，你知不知道？你别废话了。我今天让你来，就是记录离婚仪式的。你居然不拿相机，是记婚礼，是记离婚，历史。我那么好的机会，你简直太傻了。下来吧，潘景浩，你说你，你跟湘西出去避一避不就得了吗？你干嘛非回来搞这什么离婚仪式？你这秀也太伤人了吧！谁让你们来的啊？不是不让你来吗？给我拍了，不拍了，不拍了，不拍了。你们等着。小齐，你怎么来了？潘景浩呢？他们在上面办离婚手续呢你怎么来了？你们这离都离了，赶紧走吧！我和潘景浩离婚最开心的人是你吧？恭喜你，终于如愿以偿了。不过你别忘了，我会年年月月诅咒你，日日夜夜的诅咒你的。行了，说什么走吧走吧走，等会被记者拍到。了。这个混账东西，早知道小时候我就把他给掐死。哎呀，行了行了。离都离了，还说这些有什么意思啊？八千万呢，赔给他们家也没亏了他们。你懂什么呀？我这张老脸都被他丢尽了，竟然跑出去给人家下跪。我花这八千万是给祖宗买面子。站住！怎么，开心吧？你结婚？花五百万，离婚我花八千万。你说说，咱们这笔账怎么算？我会还给您的。你拿什么还？就你这个窝囊废，除了下跪，你还会什么？从明天起，你就离开包亚达，滚出这个家，到外边去自谋生路。什么时候还上这笔账？我潘有天给你下跪。哎呀，离婚那也不是一个人的事儿啊，谁愿意离婚是怎么的？因为景浩他心里舒服啊，离婚也不是什么光彩的事儿，还提他干什么啊？你也知道不光彩，你怎么给我养这么个没用的东西
话说的没错，我是没出息。只要你们不干涉我跟小七结婚，其他的你们说了算。什么？你还要结婚？哎呀，老潘，老潘，你嚷嚷啥嚷嚷啥呀？那个女孩她怀孕了，怀的是咱们潘家的骨肉，你不结婚怎么办呢？什么怎么办？她种种那么容易，我跟你说，废了这个种，不更容易吗？就这样出趟差就上男人的床，这种水性杨花的女人，能进咱们潘家的门吗好好吃东西了，饿坏了吧？来喝点汤。妈，你放那儿吧。现在你就给我喝王八汤，我也喝不下去啊你把那狐狸精，把那女孩子电话给我。你要人家电话干嘛呀？你说干嘛？我这做婆婆的，总得见见儿媳妇吧。妈，你说什么？这么说，你答应了？哎呦呦呦呦！哎呦，我也知道你对我最好了。好了好了好了好了好了好了，多大了？没正形劲儿的。啊，我就知道你对我最好了。是是是，健康，你爸爸跟妈妈不一样，爸爸有他的立场，你别怪他。妈妈呢，这一辈子没有别的指望，就是盼着你好。你爸爸也是刀子嘴豆腐心。这人我还是先见见吧。你要是找个丑八怪，我可不同意。妈，你不想想，你儿子长得这么帅，会找一个丑八怪啊？那好，你给他联系一下吧，找个时间见个面。那可不行，我还没跟人家说呢。你等我两天好不好？那行，趁热把汤先喝了啊。嗯。哦，对了，这两天你就别出去了。免得记者跟着拍照乱写什么的。啊宋董。查查看是哪家媒体？查查查查什么查？几十家都这么写
，要怪不就怪你那个好女婿吗？哼，你说这话我就不爱听了。你们男人都一样，包括你，你也一样。我怎么了啊？当初我跟肖亚萍离婚，不都是你逼的吗？什么叫做是我逼的？对，离婚是我逼的，上床是我逼的吗？要不是我……行行行行，我自己犯贱行了吧？你也陈腔滥调，我早就背熟了。当初造的孽都暴现在我女儿身上了，早知道我就……你，你想怎么样？你后悔了是不是？你说的是人话吗你？潘景浩，还买一送一，给他留个指。你说，是你自己动手啊，还是我来帮你？我不要，我不要！你真让我生气。我告诉你，生气的宋有奇呀，比魔鬼更厉害。我需要冲啊！哦，你不是说让我帮你搞定潘家吗？我需要筹码，这个孩子就是筹码。我只有有孩子，潘景浩才会跟我结婚。你一定要相信我。好，你别再玩我了，否则的话。但是你，还有你那个瞎了眼的妈妈，都会死得很难看。滚！好，好，好，好，大功告成。哎呀，涂玉啊，没枉费我栽培你啊。如果咱们公司的其他员工都能像你这样，用不了多久，我们也会成为大集团。那也是程总您领导有方，您放心，以后会更努力的工作的。好，不好意思，程总，我去接个电话。哎，好，去吧。喂，肖琪，怎么了？我现在在你家开的美容院，你赶紧过来，我有急事找你。好，好，好，好，我马上到。该吃药了。已经看过太多回了，不看了，咱们不看了。妈，景浩哥就这么离开我了吗？他还会回来的，对不对？傻丫头，这不属于你的东西啊，强留不来。哎，变了心的男人，咱就把他扔了。啊，乖，吃药。
我的结婚戒指呢？我的结婚戒指呢？戒指，戒指，我的结婚戒指，戒指干什么？我的结婚戒指。佳思，我的结婚戒指。郑坤，郑坤，怎么了？我的结婚戒指呢？在哪儿？你们是不是疯了？佳思。冷静点，冷静点啊！爸，今后不要我了，今不要我了！今后不要你，爸爸要你啊，爸爸要你。都是你，都是你害我失去了金乐，你这个狐狸精！小四，小四，你别这样！小四，小四，小四，你在哪里？小四，小四，不要我，不要爸爸。你快帮我找找金叔，我来不及了，我来不及了，我来不及了。贾斯，我来不及。贾斯，你别这样，哦，贾斯，贾斯，别这样，贾斯。来不及。干嘛这么着急啊？钓鱼岛开战了。还有比这个更大的？什么呀？小启，你真是让你的小伙伴都惊呆了。我妈现在已经知道了，现在以此相逼，逼着我打掉这个孩子呢。那你打算怎么办呢？我不知道，我看得出来，这次我妈真的是认真的。我要不打掉这个孩子，我妈这回……可能真的会要命。其实，其实那天我有去医院的，我已经上了手术台了，可是潘景浩给我打了一个电话，我不知道怎么的，我就推下来了。我真的没有办法这么残忍的去扼杀这条生命。还有宋有奇，他现在以这个孩子来威胁我，必须。必须让我搞垮潘赵两家，图玉，我现在真的慌了，我不知道我该怎么办。你给我指条明路吧，你教教我。小琪，我很了解你的性格，我就是再怎么劝你，最后你还是自己做决定。但我还是要劝你，你现在的绝境完全是因恨成灾，放下恨气成佛，只有这样才能救你。虽然。我一直很恨他们，但是我答应过你们不去复仇。只有在赵焕英派人追杀我的那一刻，我才决定联手宋有奇去对付他们的。但是，我现在已经不恨他们了，包括赵焕英，我也不恨他了。我现在最恨的人是我自己。小琪，我再问你一个问题：你爱潘景浩吗？我不知道。最初有意接触潘景浩，他只是我复仇计划的一颗棋子。可越接触，我越发现潘景浩真的完全是个无辜者。他除了软弱，没有一丝恶念，而且我也感觉到，他是真的爱我。对他的感情，我自己都无法判断。出差的那个晚上，我。我是在执行计划，还是陷入潘景浩的情网？我真的无法确定。但我可以确定的是，那晚我没有醉，都是自愿的。我现在可以很明确的告诉你，你已经爱上他了。我给你指条明路吧。你既不能扼杀自己的儿女，更不能葬送自己的母亲。离开这儿，自己生下孩子。爱一个人不是以婚姻和战友为目的的。你不是已经放下仇恨了吗？生下孩子，一个人去享受爱情的结晶。你可以解脱了。你不但可以解脱你自己，你还可以解脱潘景浩，解脱汤加斯。这样你就不会成为一个杀害自己亲人的杀人犯。也不会成为一个破坏别人家庭的小三儿。
。小琪，我相信你会成为一个伟大的母亲。那我妈呢？我妈该怎么办？你妈有我呢。放心好了。我一定会好好帮你照顾肖阿姨的。喂，景浩。小琪、啊，晚上你有空吗？想见你，见我？对啊，呃，晚上正好爸也不在家，你来家里好了。因为最近记者盯得比较紧。好。真的？你答应了？嗯。那晚上见。嗯小姐吧，啊，我是，请进，请进，谢谢，小心点儿。哎，潘姐，肖小姐来了，去叫景浩下来。好，请坐吧，伯母好。这么正式啊！来，我给你介绍一下，这位啊，是我妈。我妈可慈祥了，是不是妈？嗯。伯母好。没被记者盯着吧？呃，没有。哦，对了，这个是我给伯父伯母带的礼物，也不知道合不合你们的心意。我们家不需要这些东西，乱花些冤枉钱。妈，我不知道怎么着，肚子突然好饿，饭好了没有啊？我去做晚饭去。啊，你快去看看。一般般吧，怎么跟家私有点像啊？让你这么一说，我也觉得有一点儿，不过还不一样。哎，快过来坐吧。谢谢听景浩说。你家里有个中风的父亲，啊，是的，真不容易。这么多年，你一个人在外打拼，还要孝敬常年瘫痪在床的父亲，太难得了。现在的年轻人，能够尽孝的，已不多见了。是啊，伯母，所以国家才立法嘛。本来尽孝是为人之根本。可现在却得靠强制去尽孝，真不知这是信还是不信。你是师范大学毕业的
，伯母眼力真好，我是那毕业的。妈，人家师范大学讲的是学高为师，身正为范。我看啊，以后小朋友的教育都不用发愁了。妈妈是什么时候离家出走的？在我八岁那年，她就离开了。怎么会有这么狠心的母亲？哎，想他吗？没有怨他吧？想，但也怨。怎么可能不怨呢？每次。看到别的小朋友身边有妈妈的时候，我就想，他为什么要离开我，而且不回来找我呢？可是后来，就慢慢的，越加的发愤图强，更加努力的去工作，希望让他后悔，希望自己有出息。但是长大了以后，想了想，其实也没有什么好怨的，妈妈毕竟还是妈妈。哎呀，快别聊这个了，菜都凉了。开动吧，来、okay.。把这个拿着，买些东西补补身体吧。你太瘦了，不用了，伯母，我自己有钱，而且我很会攒钱的。你到处打工，攒得了多少钱呢？真的不用了，伯母，我真的很会攒钱的。每个月啊，除了水电费、房租，还有我爸的医疗费，还能攒下两千块钱呢。不信啊，你问景浩。是啊，妈，小琪她是不会要的，她那么要强，之前我给过她很多次了，她都没要。哦，是这样的，那就辛苦你了，一定要好好照顾自己。我知道了，伯母。哎，您快回去吧，这外面怪凉的。哎，我送你一下吧。真的不用了，说不定外面有记者呢，我自己出去打个车就行了。伯母，那我就先走了。路上小心。好看吗？大晚上的，你发什么神经啊？哎，你别没眼光了啊！人电视剧里都这么打呢。谁送的？干嘛要告诉你啊？刚才我在门口看见有个女人，她是谁啊？你看到了？那又是哪个狐狸精啊？哎，别狐狸精长狐狸精短的啊！我告诉你，今儿我可是替你把过关了。这女孩还真不错呢。不像咱们先前想象的那个样子，我看呐，咱们就睁一只眼闭一只眼的，赶紧把婚事办了。你闭嘴，门都没有。你想想，一个女人跟老板出趟差，就上床，这样的女人不是人品有问题，就是有备而来。你呀、啊，把那个地摊货给摘下来吧，就算是正品，跟你这老脸呢也不搭。你过来，过来，我要洗澡。你知道吗？我最高的记录啊，是一顿吃了四十个饺子。真的假的？真的，而且是我妈亲手给我包的。我在美国的时候特别怀念。怪不得把你吃的这么高。哎。
。对了，呃，你对床上用品的选择有没有什么别致的想法？干嘛、啊？结婚用啊，我们一会儿去看看。才不要呢，太早了。再说了，得先过你爸那关。我爸那方面你就放心吧，我妈正在积极着。做着公关工作，所以你就放心吧。真的吗？我说汤圆，咱能不逛了吗？我真累的不行啊。吴阳，是你说的要陪我逛街买东西的，我就想到处走走，分散一下注意力嘛。哎，你看这条漂亮吗？啊，漂亮。那个红色的是不是特喜庆啊？喜庆的是结婚用的，你又用不着。汤圆儿，我没别的意思，别生气啊。你在这休息一会儿，我自己过去看一下。哎，这不汤加斯吗？谁是汤加斯啊？这你都不知道吗？大明集团的千金啊，之前跟潘景浩在一块儿，后来被甩了。是个弃妇，嘿！你说谁弃妇呢？啊？你说谁呢？我看他才是弃妇呢！你说什么呢？你是不是欠揍啊？我说了怎么着吧？你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你住手！你给我等着！冷静，等着！别打了，你,你别走，你！是我，别怕，别怕，别怕，快，别怕，别怕，别怕，别怕，没事，没事，同志，别怕，没事，没事。跟小七结婚，笑话！就买这两样东西，她就愿意嫁给你？你觉得这样的女人靠谱吗？有天，我觉得肖琪不是为了咱们家钱来的。上一回我给她一张五十万的卡，她用什么要的？你怎么连这都不明白啊？这叫放长线钓大鱼。爸，你可以不喜欢肖琪进我们家门，可是你不能背后侮辱人。这是您教我的，好，你记住了这一句。可是还有呢，我还说过，有品味的女人婚前不会乱来，好男人结了婚不可以随便离婚。这你怎么记不住呢？爸，这都什么年代了？按照您的逻辑，这有品位的女人早就绝种了。现在离婚率比较高，这就意味着离婚不是一件坏事。是你说的没错，很多东西我是不懂，可是有一点我明白。我不能让肖琪肚子里的孩子没有爸。哎，哎，你，你看他的这。有天，我半辈子了都是听你的，这一次你就听我一回吧，我来做保，就依了儿子。如果这次我错了，我们娘俩一起搬出去。休息哦。盖好被子，好好休息。
这种女人进女儿的房间呢？什么这种人呢？小声点，被人听见。我不管，我就这么一个女儿，我才不要让她跟她交往呢。我说你就是个势利鬼啊！你那怎么了？不就穷点吗？除了这点，哪一点不比潘金浩强啊？哼，你少跟我说这个。那小子跟佳思本来就不是一道，两个生活截然不同的人，怎么能一起过日子啊？叔阿姨，佳思睡着了，我先走了。吴阳啊，叔叔，你阿姨说的话，你别介意啊，还有那样。不介意，不介意，就知道你是个好小伙子。欧阳，嗯，叔叔有点事儿找你帮忙。什么事儿啊？你不是跟萧琴很熟吗？啊，别紧张，叔叔不会为难你。你看，佳思现在这个样子，我真的是很心疼。我就想找萧琪谈一谈。叔叔，您想找他谈什么呀？放心，我也不会为难他。叔叔知道，这感情的事儿啊，勉强不了。我就是想找他谈一谈，想了解一下他。也许这样，就能知道我们家思在想什么吧。我就家思这么一个女。说实在，我现在真不知道该怎么办。叔叔，啊，我已经劝过小琪了，该劝的我都劝。了。明白，别太勉强了。叔叔，您真想见他？嗯，好，我帮您约。叔叔，谢谢你。确的告诉你，你已经爱上他了。离开这儿，自己生下孩子，你不是已经放下仇恨了吗？真好啊，你可以解脱了。你不但可以解脱你自己，你还可以解脱潘景浩，解脱汤加斯。马上过去，待会儿见。两克拉的钻戒，做婚戒是非常适合的。
喂，小琪，你到哪儿了？你到了。我到了呀。你人在哪里啊？我还在公司呢。那个，对不起，不是我要见你，是佳思的爸爸要见你。你说什么？肖小姐，坐。很冒昧啊，用这种方式跟您见面，但我觉得我们确实有必要谈一谈。有什么事，说吧。呃，是这样。是有关于加斯的事。加斯最近的状况非常糟糕，所以呢？我知道这个时候找你确实不太合适，但我还是想恳求你，恳求你离开潘景浩。你的意思是说，让我把我喜欢的人拱手让给你的女孩，让她幸福。是吗？我我知道这有点过分了，这个要求啊。我可以补偿你，如果你答应离开潘九号的话，我可以给你一笔钱。你们夫妻俩用的方法还真是一致啊。钱真的是万能的吗？我知道你可能看不上我们这笔钱，你能不能看在？我是一个老父亲的份上，肖小姐，你也有父亲，你应该能够理解做父亲的心情，是吧？父亲，这个世界上有一种父亲，可以花钱给自己的女儿买幸福；有一种父亲，可以为了钱抛下自己的儿女。汤先生。你属于哪一种？我看网上说，你曾经为了钱抛下了自己的两个儿女，是真的吗？肖小姐，我今天来的目的是……我问你是真的吗？如果你真的想知道的话，那我就告诉你，是，但那也不全是。真有够不诚实的。没事啊，不诚实也没关系。不过汤先生，麻烦你以后不要有这种无聊的事情，再叫我出来了，以免耽误了你赚钱的时间。还有，你父亲的身份在我面前一文不值。肖小姐。如果你执意要跟潘景浩结婚的话，那我们家私就真的要去住医院了。跟地狱比起来，医院好像舒服多了吧？
小姐，你在哪儿？我在外面。你等我一下，我马上到你家。谢谢你，帮我包好。上车，我跟你有话说。潘董，你有什么事就直接说吧。听景浩说，你以前在我们公司上班，可是我好像没见过你。听说你很能干，很多想法也不错，但我还是解雇了你。我想这其中的原因，你心里应该明白。我明白，我能力也有限，眼界也比较窄。不大合适，眼界不窄吧？要不然怎么一下子就看上我那个不争气的儿子呢？你来过这儿吗？啊，我没来过。最近我们公司打算把这个餐厅给盘下来，我想听听你的看法。我就是一个外行人，提的建议不太专业。你但讲无妨，像你这样不懂专业知识。又不带先入为主的意见，我倒很想多听听。那那我可就直言了。靠里面的座位，在桌上的灯光会比较暗，光都打到人的脸上了，这样人的脸就不会特别好看。自己的脸是什么样，本人是不知道的。可是看到光打到别人的脸上是什么感觉？就知道自己是什么样了，特别是女孩子，也很在意自己的形象嘛。嗯，请。您请去哪儿了这么久啊？嗯，我今天见到你爸了。什么？你见我爸了？那他没跟你说什么吧？瞧你紧张的，没有说什么，就坐下来一块儿吃顿饭。哎，我爸也是的，这种事儿怎么从来不跟我说一下呀？哎呀，我们又没有预约，是正巧在路上碰见了。我觉得。你爸看起来还挺慈爱的呢，慈爱，哎呦，那是没看他凶的时候，吓死你！怎么啦？你今天那么着急来见我，我还以为有什么大事呢。有事儿，大事。你想，你刚刚离婚，现在又要结婚，总而言之，我觉得不行。好了，别再闹了，都是快当妈的人了。难道你真想我们的孩子生出来没有爸爸呀、啊？来，快戴上，看看大小合不合适。正合适哎，你知道吗？这可是我转了十条街才选到的，喜欢吗？
找我有事啊？嗯，我见过肖琪了。哦，怎么，你们已经见过面了？爸，我知道你要说什么。我已经向肖琪求婚了，而且他也答应了。景浩，你爸同意了。什么？真的，事情已经搞成这样，爸这一次就做出让步，让你自己决定一次。但是你记住了，这是你自己的选择。结婚就得有个结婚的态度，不能够轻易反悔。虽然我对肖琪做事的手段不太满意，但我还是认为她是个聪明的女人。也许对你的事业会帮助到，所以我答应了。再要是出什么差错，我可绝饶不了你。爸，你就放心吧，这次我真的是认真的，而且我跟肖琪是真心相爱的。啊，你不要再扯那些乱七八糟的什么爱情理论了。我同意你跟他结婚，并不表示我承认他接近你的目的是单纯的。我再重复一遍，自己选的路，自己走，不要再出岔子。爸，消息真的没有你说的那么复杂、啊。好了好了，你们夫俩说通了就行了。不过儿子，那你打算什么时候接呀、啊？啊，你要没什么具体想法的话，妈妈给你选日子，不过得快一点啊，要不然那肚子就大了。妈，要不然这个月接吧。那太仓促了，什么都没准备呢。妈，我跟肖琪都已经商量好了，这次就一切从简。一切从简？那不行。跟谁结婚那是你的选择，这个婚礼可是我们一家人的脸面。既然要结婚，就不能够草草了事。正好我们借这个机会，好好的热闹一番。咱们家已经被你搞得灰头土脸的了。可是，爸，肖琪觉得这样会不好，而且汤家，什么汤家？这是我们潘家的事儿。婚是你离的，也是你要结的。要想从简。那就别进我们潘家的门，你自己看着办。可是爸，好了，景浩，这事儿啊，就让爸妈给你安排你是不是把戒指摘了？你怎么知道？你赶紧把戒指戴上。怎么了？我现在郑重的告诉你，出什么事儿了？我现在郑重的告诉你，我爸同意我们结婚了。你还不敢相信吧？听到这个消息啊，我真是高兴死了，就连我都不敢相信呢。我是说认真的，我真的没有骗你。我知道。哎，怎么了？我跟你讲，啊，日子就定在月末了，你没意见吧？这么快吗？要不然就来不及了，孩子马上就出生了，我也要等不及了。哎，从明天开始啊，我就开始发请帖了，不然真的来不及了。景浩，我们的婚礼会是什么样啊？可不可以简单一点？我家的情况你是不了解，怎么可能简单呢？我想低调，可是怎么能低调得了啊？哎，你可戒指都收了，你该不会是想反悔吧？不会，我不会反悔的。那好吧，老婆。老婆，老婆，哎，老婆，老婆
好像我妈上来了，我我等一会儿再打给你啊。如果你执意要跟潘锦浩结婚的话，那我们家私就真的要去住医院了。你不是已经放下仇恨了吗？生下孩子，一个人去享受爱情的结晶，你可以解脱了。你不但可以解脱你自己，你还可以解脱潘锦浩，解脱汤家私。这样你就不会成为一个杀害自己亲人的杀人犯。也不会成为一个破坏别人家庭的小三儿皇室的小渔村，走吗？走吗？喂，老大，他上出租车了，快让给我。什么？你赶快把他截住！哎，好的。肖小姐，你不辞而别，是想提前结束游戏吗？你把我抓回来，你到底想干什么？你应该想到，这个游戏是我设计的，想退出，有那么容易吗？这场游戏的结果是没有输赢的，也许我退出是真的在帮你。<笑>在我宋又琪的字典里面，只有赢，没有输。我之前曾经告诉过你，你玩我，你会死得很难堪的。你想知道我怎么玩你吗？我会把你妈的眼睛先治好，然后让她看着你，亲手把你亲生父亲给杀死。你那个同父异母的妹妹，你不相信的话，你现在就可以走
，你到底要怎么样才能放过我？你说呢？我要你为我彻底摧毁潘兆联盟。可以登报，不可以发新闻，一切从简。没问题啊。可结婚以后呢，都得听我的。<笑>我知道了没事吧？你们一个个都没戴眼镜出门呐！哎，要不是今天说到你，我是要去抢那个新闻的。哎、你不是记者吗？这看你长得漂亮呗。咱们去吃个饭呗。你别客气啊！你约我来，我高兴还来不及呢。吴阳真的是又热情又正义呢。哪有？小琴。你做我女朋友好不好？你干嘛？我胡杨一定可以让你幸福，真的。湘琴，我一定可以让你幸福的。我觉得吧，你应该找个像我这样的，我们可以互补。你说呢？得了吧，怎么着，还想当我的男神啊？对啊，来。干嘛呀？来呀、啊，让我施施你的重量。来来来，答不答应我？哎，不答应。我在外面，你答不答应我？哎哎哎哎！你答不答应？哎呀，不嘛！答应我吧，我求求你答应我吧！哎、不嘛不嘛！你听清了吗？放心，我一定会好好照顾小琴。走吧，别再回头了。
那我今晚就不打扰你们了这是谢谢你啊让你帮了我这么多的忙是不是好姐妹都我结婚的时候你也帮我忙一定的挺好好好照顾我的姐妹不然的话我可不会放过你走费呢哎你这就走啊那不行